Hello。猴子，周末我要在家里弄一个 party， 你请小姨过来啊。我不觉得这是个好主意，你也知道妈她。难道你要跟妈这么僵一辈子啊？哎，我好不容易才帮你争取到这个机会，你要好好把握哦。嗯。那个，阿文小姨，我想请你们周末去我家，呃，美酒美食无限供应，怎么样？好啊好啊，我正愁周末没地方去呢。说妈，差不多了，你跟猴子准备僵多久啊？我看着都累，不值得为了他生气。再说你生气也没用，别管他了，啊？我就跟他怄，审讯有什么不好呢？典雅、漂亮、大方，又有学识，坐那儿活脱就是个大家闺秀的样子。他偏不喜欢，他喜欢上那个什么，那什么小白脸，好吧？白领就白领吧，但你也不能弄个单亲妈妈，外带个拖油瓶回来，这什么跟什么呀？妈，你应该这么想，现在是从天上掉下来个大孙女，既不需要你带，也不要你帮忙坐月子，就有个小女孩乐呵呵跑过来喊你，哎，奶奶，奶奶，多棒啊，这感觉。你当我们腾飞集团是家小铺吗？你当我们马家是谁呀、啊？我又是什么人呢、啊？这样的女人进到我们家里来，不给别人笑掉大牙呀？你管别人怎么看呢？你是腾飞集团的董事长，多么英明，多么的睿智啊，对不对？你怎么能和世俗人的眼光一样呢？而且你不是从小教育我们，对人要公平，要一视同仁，对不对？就这么定了啊！过两天我搞一个 party， 把蓝小一请过来，你呢，对人家客气一点，重新再认识一下人家，给人家一次机会嘛。好不好？我的大小姐迟到了，迟到了！哎呀，我还没挑好呢，紧紧张。你紧张什么呀？丑媳妇见公婆？哎，不是啊。那行了行了，别挑了别挑，就算你把整个柜子给掀了，也没办法从你这堆睡衣当中找到一件正式的衣服。OK， 我已经帮你准备好了。噔噔，喜欢吗？嗯，赶紧换上吧，好看哎！哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦呦！这这化妆化妆，我粉底，别担心 ，OK。嗯，小一，你们终于到了，哎，安全抵达。妈，这是阿文，嗯，这是蓝小一，你见过他。伯母好，母好。嗨，你好，欢迎欢迎，小姨千万不要客气啊，把这当自己家，哎，喝点东西去啊。嗯，啊对，呃，我带你们过去吧，走。你看，吃的喝的都在这儿了，想吃什么你们自己拿吧。嘿，好久不见。吃吧吃吧，觉得猴子妈好像对我们不太友好，但是猴子姐也挺不错的啊，对我们还挺好的，挺热情的。因为他妈怕我把他的儿子抢走啊。啊！哎，蓝小一，你这马上要当少奶奶了，发达可别忘记我啊！哎呦，你闭嘴吧你好不好？我可以跟他单独谈一谈。说实话，我也不晓得我儿子为什么会喜欢上你。我们家在上海，虽然不是什么达官显贵，但也是有点地位的家庭。要进我们家门的女孩，起码要门当户对，有学识有教养。像你这样，带个孩子的单亲妈妈进我们家，的确有点丢人。大白话当然是伤人了，不过我这个人说话做事一向直接坦白的，我的意思希望你能明白。伯母，我觉得您多虑了，我和猴子只是朋友，你不必那么紧张。至于你说的那种女孩，我也很喜欢，但是我就出生在很普通的家庭，我没有办法那样。
，我必须靠自己的努力买房子、赚钱、养孩子，所以我只能这么生活。妈，呃，姐好像到处在找你，你，你要不要过去一下？我妈跟你说了什么？她说我配不上你。你都跟你妈说什么了？天哪！呃，我跟她说，我喜欢你，还有，我想娶你。小姨，你别再跟自己过不去了，好不好？你不要这么逞强，好不好？就让我帮你吧。不需要，我自己能行。小易，我真的是觉得你特别的不容易。你宁愿苦死、累死，也不愿意依靠男人。你还享受清贫的快乐、奋斗的快乐，这真的很难得。但是有时候你得学会接受帮助。比方说，有一个女孩摔倒了，一个男孩向她伸出手去扶她，她就应该把手给她。而不是说，谁让你帮忙，我自己来。你不要太逞强了。可是我宁愿靠自己变成一个强者，我也不希望靠别人。小叶，人一辈子不仅是从生到死的消耗。你既然能享受清贫，为什么不能享受富足，享受幸福？想想吧，猴子。我刚才跟蓝小姨谈过话，她跟我说她对你没意思。是的，妈，我还在努力。说实话，像蓝小一这样的女孩，身世背景都不优，生活态度也不佳的女孩，是不能进我家的门当我的媳妇的。起码得像沈雪这样，家世教养、学识都好的女孩。如果你坚持要跟蓝小一来往，我是不会同意的。已经很晚了，我不想再讨论这个问题了。晚安。猴子，猴子，怎么每次跟你说话你都不想谈呢？老梁，哎哎哎，师傅，新公安下午到，你前面棋有没有买好？买好了，买好了，马上就到。那个师傅，我跟你说一下啊，就是我的天花板呢都用白色，然后客厅是淡蓝色，卧室是橘色。好，我知道了。好，那个还有就是我问一下，呃，油漆要刷几天？油漆三四天差不多。嗯，好，没问题，谢谢你了。不客气，你一个女孩子啊，自己搞装修挺不容易的，你放心好了，我们肯定给你干好的。行，谢谢。哎，不客气。哎，我家的，我家的师傅。我只送货，不搬货。你就帮个忙不行啊十块钱好吧，你住几楼啊？五楼。
谢谢谢谢谢谢，我实在是实在搬不动啊，麻烦你了。小叶，人一辈子不仅是从生到死的消耗。你既然能享受清贫，为什么不能享受富足，享受幸福？想想吧。你来啦！出差用的资料和样品我都已经准备好了，你要有心理准备，很重哦。这么多东西怎么不叫快递啊？来不及，江经理说了，你我都是年轻人，有的是劲。我是女超人吗？不老啊！这个时候电梯片面还坏掉，真倒霉。走吧，走吧。层楼呢？先这么着吧，等会儿再说。可以吗？可以。慢着点啊。同样的产品，东莞那边的厂家的价格要比你们低百分之二十。但是我们的产品，无论是从稳定性还是科技含量，都要超过那些厂家。我们还提供三年的保修，货比三家才知道谁是最好的吧？是的，你可以先看一下我们的产品介绍。这些我都会考虑，但是最关键的是，我关心的就是价格。对不起，这已经是我们公司的最低报价了。我们也是为了打开市场，由总公司特批的。如果再低，恕我直言，我们可能就没有办法合作了。如果是这样子的话，那就算了。不能让。如果接近价格底线，那么我们一毛钱提成都拿不到，这么辛苦就白费了。我还搭上一双鞋，豁出去了，赌一把。那真是遗憾了，希望下次有机会合作。哎，等等，我看你们不太有诚意想做这单生意吧？我们大老远跑过来带这么重的资料和样品，就是想第一时间展示给贵公司。您说我们有没有诚意啊？是啊，我们兰姐为了帮着搬，把鞋跟都给弄断了。嗯，那好吧，就照你们说的这个价格。啊。呃，对了，那边哪位小丫头今天有空去趟商场，给兰小姐带双鞋子过来。这次啊，干得漂亮，辛苦了。不辛苦，这是我应该做的。明天晚上在香格里拉酒店呢，有个鸡尾酒会，你呢代表公司去参加吧啊。另外呀、啊，马先生也会去啊、哦。哎，你们两个发展的怎么样了？什么时候能喝喜酒啊？再说吧。跟你说，这谈恋爱呀是跟做业务一样的，你觉得游戏就快刀斩乱麻。千万不能优柔寡断的，像马先生这么优秀的男孩子，你稍微犹豫一小下，没准就被别人抢去了。到时候你可别怪我没提醒你啊！谢谢蒋经理关心，那我先出去做事了。嗯，好。哎，你还真来了，你怎么穿这么正式啊？那当然。这是正式的晚宴，我总不能穿着牛仔裤和 T 恤。嗯，嘿，嘿，我觉得你拿的太多了，你能吃完吗？我
我跟你说，他们这儿的糕点是最好吃的，不吃白不吃啊。我觉得你是全场最能吃的，我来看看。真的，你吃的最多。自助餐不是给人吃的吗？我只要不浪费就行啊。是谁的？嗯，执法力度不错，这人应该是个高手。你还真相信一见钟情啊？你都几岁了，这么大年纪还信这个？哎，我是有多老？胡说八道，神经病！哎，你好。你好。你好，真没想到能在这儿遇见你啊！宝宝还好吧？挺好的。我在这儿不妨碍你们吧？不妨碍，不妨碍。那就好。嗯，你弹的真好，没想到你还会弹钢琴。很久没练了，生疏很多。没有没有。啊，你什么？你先忙，我接个电话。啊，好吧。好，你知道你刚才很做作吗？一点都不像平时的你，我都不认识了。我就喜欢有艺术细胞的男生，是吗？等我一下弹真不错。
啊你。问候你的老板去了，别问候我，问候我干嘛？什么呀？我跟你说，嗯，猴子他不仅会拉拉提琴，他还会弹钢琴呢。我对钢琴又不感兴趣，你告诉我干嘛？范小一，我告诉你，你内心深处绝对是喜欢猴子的。要不你动不动就想着他，有什么事情就记着他。婷婷婷，你不要跟我说因为所以而不是了，我要睡觉了，别再给我打电话了啊，挂了，拜拜，拜拜。装完一张床，你女儿能干吧？能干能干。小姨啊，今天是你的生日，你打算怎么过呀？我都忙完了，过什么过呀？过一岁老一岁，不过了。还是得庆祝一下，我们家里买了个蛋糕给妙妙，算是给你的生日礼物。你一个人在外面啊，一定要买好的吃，不许凑合，知道没？知道了。就这样吧啊，拜拜儿子，啊。儿子，想求您个事儿，借我一万块行吗？怎么了？呃，公司出了点小状况，啊，不过我马上就可以解决的，您放心，下周就会有一笔货款到账。哎呀，爸，妈知道啊，儿子，您遇到什么事儿了？你要不是逼在这个份上，不会跟跟妈开口说的。快说，儿子，到底是发生什么事了呀？公司交不出房租，物业把店都停了。那小路知道这事儿吗？这事儿我不会让他知道，我想自己解决。下周呢，会有一笔货款到账，大概五六万块钱吧。这样公司又能够周转一段时间了。实在不行，我再想想办法。哎呀，妈这时候不帮你，谁能帮你呀？啊，可你这个拆了东墙补西墙也不是个办法呀，对吧？啊，对了，田飞啊，今天你表妹啊来家里了，说过几天到上海玩几天。这丫头也不懂事，我是怕她不打招呼就过去了。你今天下了班啊，跟露露说一下，让她知道这事好吗？哎，妈。我还让他住宾馆吗？你又不是不知道。小鹿最烦的就是老家来亲戚，到时候又吵又闹的，让人家看笑话，啊？啊，好好好，妈妈这就给你汇款去。哎，谢谢妈。作孽呀！成了上海人，怎么就活得这么累呀？哎呀，索尼、啊
，献血，那是爱，是一种奉献，是勇气，也是一种鼓励。我已经决定了，以后每年的这个日子啊，都去献一次血，以此来纪念我们蓝小一同志的伟大诞辰。你怎么来了？我刚在附近办事。你要搬东西，怎么不给我打电话？下次你还要搬东西的话，打我电话。欢迎光临，加几号油？加九三的。九三现金油卡加多少？加一百块。现在油价涨，一百块钱只能加一点点啊。就加一百。你要是给我。九三号一百块，加一级重庆开始看一下。大哥，你知不知道现在几点了？你灯也不开，鞋也不换。你妈现在不在这儿，没有人帮我们拖地，麻烦你注意一下环境卫生，把鞋换了，赶紧回房睡。Hmm. <sighs> 
你多久没有做出贡献了？哎呦，我太累了。你上班既不用扛大包，又不用看领导脸色，为什么会累啊？你该不会是在外面有名堂了吧？像你这种历史记录不清白的男人，应该严加防范。哎，我历史记录不清白？对啊。曾经你当着我的面骗蓝小姨，明明跟我在一起，还说没听见她电话。这种无聊小事还提她干嘛？对，接小事是很无聊，但是它可以折射出一个人的品质，说明你的本质本来就是一个花心的男人。当初你可以跟我在一起。现在你就可以背着我跟其他女人在一起，或者背着我跟你的旧情人在一起，你觉得我说的对吗？我要睡了。嗯、我问你，一个血气方刚的男人，天天面对只穿着性感睡衣的老婆。为什么一点想法都没有呢？敢不敢把你的手机让我看一下？老婆每天这么闹，老公有欲望才怪。你不是要看手机吗？拿去看，随便看。啊，你家装修好了没啊？差不多了吧。我这两天跟蚂蚁搬家似的，一点一点把东西放到新家去啊，累死了。这请柬谁给的呀？财务部的红艳，她要结婚了。我跟她熟吗？她为什么要给我呀？她不仅给了你，而且给了所有的人。你心里平衡点吧啊。那我到时候一定要放开吃，把饭钱全吃了。今天都几号了？这个月还有几天了？我们部门的任务到现在还有那么大的缺口，你们还有心思聊天呢？太不像话了！哎，王小辉拿个新的，阿文，把那灯泡给我。你们知道换一个灯泡需要多少人吗？多少人啊？如果是电工换灯泡呢，只需要一个人；如果是爸爸换灯泡呢，他会命令妈妈扶着椅子，儿子打手电筒，那么需要三个人。猴子，你不是爸爸，胜似爸爸。这么简单的换灯泡一个动作，你就叫了我们两个人给你打下手，你可真行。你知道，如果是领导来换，需要几个人？很多人，先开碰头会，再呢召开讨论会，然后是下发文件。开始呢，小 A 拆灯泡，小 B 买灯泡，小 C 检查灯泡，小 D 呢安装灯泡，小 E 要验收灯泡，小 F。还得去报销发票，这需要很多人，对吧
，现在我们只需要三个人。哎，小易，嗯，怎么这灯刚买就坏了？答案很简单，他买的都是特价货。这次装修很生动的给你教了一课吧？学到什么了？便宜没好货。别拆穿我呀！好了吗？哦，还要一个。我的新家终于诞生了，我周末就要去接妙妙和我爸妈来。但是你只有两张床，一张桌子，这就够了吗？吃饭睡觉不就这么点东西吗？其他东西慢慢再添置。好。不行，我现在就要去接他们，现在就要去。我陪你去。陈姐姐，哎呀，今天已经换好了，我们明天穿好不好啊？哎，我女儿也真是的啊，搬家这么大的事情，总得给一个星期的时间嘛。她倒好，两小时。这就不懂了，我女儿也想她的女儿了，事出有因，情有可原嘛，抓紧时间吧。哎哎哎，哎呀，这就是不懂啊啊，不懂啊，有有毒的。哎，这么大的事儿，应该来个电话呀！哎，哎呀，猴子啊，来请坐，请坐，猴子，来来来，坐坐坐，来，请坐，请坐，猴子啊，你你和我们家小姨倒是挺好的啊，妈，我跟猴子是好朋友，不想什么，来，喝水喝水，谢谢。我怎么想，你怎么知道？你是我肚子里的蛔虫啊！我不是你肚里的蛔虫，但是我是你身上掉下的肉啊！你想什么？当然知道了。嗯，是我身上掉下的肉。妙妙，我们搬家啦！来，妙妙，让一让。来来来，小易啊，把这个脸盆也带上。哎妈，这个哪儿都有卖的，不用带了。哎，这洗菜正好用，正合适。来来来，猴子。哎呀，你连这个都带，吃哪装得下了？都得去买，要钱买了。你看你少。哎，好嘞，来来来，来上车，我们要来，外公先上，来。哎呀，来，你先上，你先上。哦，啊，哎，放心，往里坐。王总，您看我都来了这么多趟了，是不是把我们公司那笔款给结了啊？田总生意做的那么火红，还在乎我这点小钱？你看您说的，钱大钱小，那都是钱事吧？再说小弟我最近啊，手头有点紧，而且公司呢正好有笔业务，这急着要付钱，您看能不能先结了，我周转一下？啊，不是我不给你，啊，我的货卖出去款还没结回来，他们欠我了，我只能欠你的。啊，您看话不能这么说啊，按照合同啊，是按照合同，你去告我好了。我还有事，小张，帮我送送田总。田总，不好意思，这边请。好，那我下次再来啊。喂，你好，哪位啊？田总，还记得我吗？我是老周啊，我朋友的公司要配一百台电脑，我介绍了你们公司，他想跟您面谈。真的啊？那太谢谢您了，太好了。呃，您朋友公司在哪？我这就去。他在浦东新区牡丹路。对了，你带着营业执照副本过去啊，人家要看的。哎，好，好，好，营业执照是吧？我这就回家拿去。婷婷，你怎么来这儿了？人家想给你一个惊喜嘛。中午带我去吃自助餐好不好？我同学说你们上海自助餐最好吃了，有海鲜呢。表哥现在有急事啊，没时间陪你吃。哦，哦，那我自己玩。哇，表哥，你家真漂亮啊！这沙发真软，很贵的吧？上海的东西就是好。表妹啊。
表哥这几天实在太忙了啊，家里没人照顾你，这冷锅冷灶的，没人做饭给你吃。哎，要不这样吧，啊，表哥给你找个地方住，这几天你在上海自己玩啊。大哥，是不是表嫂不乐意我住你家呀？亲戚们都说你老婆可凶了，你可怕老婆了。没有的事儿，哪个亲戚说的呀？关键是表哥表嫂这几年太忙了，你来之前也不打个电话，否则我早就把时间给空出来，我得赶时间还见客户呢。哎呀，别玩了，走了走了走了，我还见客户呢。你好，我正在开会，有事请留言。喂，小姨啊，是我田飞。我有急事要找你帮忙，我表妹来上海找我玩，我实在没时间照顾她，能不能去你那儿住几天？谢谢。你打这个号码，找我朋友，这个是我表妹，她肯定会接待你。啊，这几天表哥实在太忙，没时间照顾你，自己玩。蓝小一，不是你前女友吗？去去去去，你懂个啥？又懂什么事儿？想说什么？这两百块钱，你拿着，然后可以自己买点吃的。表哥实在没时间照顾，这边这个商场呢，可以逛街，也可以吃饭，你自己上去玩，我没时间照顾啊，啊，下去啊，拜拜，自己照顾好自己啊，没事的话，你打我电话。好，今天的会议就开到这里，散会。上海找我玩，我实在没时间照顾她，能不能去你那儿住几天？谢谢。不好意思，各位，我接个电话。小姨啊，你搞什么？你表妹来干嘛住我家呀？这件事儿实在是你能帮我了，我找不到人帮我了啊！我也不知道为什么我表妹就突然跑到上海来了，搞得我措手不及的。而且这几天我正好在开会，我有急事，我脱不开身呢。不想让他知道我表妹来上海找我。我们家没地方，我爸妈也刚来上海。不行，让他睡沙发呀，是不是？哎呀，小姑娘她适应能力强，对不对？我跟你说，你说我在上海混了那么多年啊，如果让老家亲戚知道表妹来上海，连个住的地方都没有，我这个做表哥的回去肯定被他们说。我们家没沙发，还没来得及买呢。不行也打地铺呀。陈毅，你你不会不帮我吧？拜托你就帮我这一次啊！我跟你说，我正在跟几个客户谈判呢啊！这笔业务要是谈成了，我公司能撑好几个月呢。我不跟你多说了，他们等我呢啊！挂了。哎，我欠你了我。哎，小英回来啦，吃饭去吧。不想吃，心情不好。走吧，走吧，人是铁，饭是钢，饭总是要吃的，吃了就心情好啦。走啦，快。田总，我了解到你们的报价比别人高出百分之十哎，没办法呀，原材料涨了，这叫连锁反应，你知道吗？说到连锁反应呢，我讲个笑话给大家听。老胡要请一个老领导吃饭，想拉我作陪，啊，我打电话给我老婆，说晚上不回家吃饭，我老婆呢就打电话给我岳母，老妈，田飞晚上出去应酬，我要回家吃晚饭。我岳母呢，就打电话给我岳父，哎，女儿难得回家吃饭，你赶紧回来吃饭吧。我岳父呢，就赶紧打电话给老胡，说今天家里有事儿，饭局改期吧。结果呢，老胡又打电话给我，说天飞啊，老领导失约了，你该忙啥就忙啥吧。这是连锁反应第一阶段，结果第二阶段就来了，我就马上去希尔顿订了晚餐，喊老婆过来享用，老婆招之即来，然后呢，立刻打电话给我岳母。
妈，晚上不回家吃饭了，下周再回吧。”我岳母呢，就打电话给我岳父：“你别回来了，忙你的吧。”岳父打电话给老胡：“啊，嗯啊，饭局照旧啊。你说那家饭店在哪儿呢？”老胡呢，只能又打电话给我，说：“田飞，晚上饭局不改了，老领导又有时间了。”最后呢。我还是得打电话给我老婆，说哈尼，晚上还有饭局，我不能陪你吃饭。<笑>这个段子讲得很有趣，你太有才了。所以啊，胡总，这个故事的道理要告诉我们，连锁反应也是不可避免的啊。我们涨价也是不得已啊。好吧，那就买你们的了。不过我要现货，而且两天真的完成安装，可以吗？行。合作愉快，合作愉快。怎么样，今天菜味道还不错吧？我觉得土豆还挺好吃的。我就说你吃了心情会好。是天哪，是三个维杰来的，又来了又来了。喂。喂，蓝小一呀、啊，你怎么不接我电话呀、啊？你哪位啊？我是天飞的表妹，我表哥还说你会特别欢迎我的，你怎么连我电话都不接呀、啊？我现在在奥特莱斯门口，我累了，我想休息了。你家怎么走啊？对了，你有没有车呀？要你来接我好了。表妹小姐，我没有时间，我正在上班呢。你请个假不就是了吗？我还没有把话说完，你表哥就把电话给挂了。我家很小，没有地方让你住的。家里小没有关系了，我知道你们上海寸金寸土，住的地方都不大的。大不了打地铺嘛，要不我跟你一起啊，反正我不介意的。好，那你先把电话挂了，我马上给你打过去。嗯、喂，你好，是卖家快捷酒店吗？我想订一个特价房，越便宜越好。对啊。胡总，啊，您就拖小弟吧，啊，嗯，滴水针，当涌泉相报，都是兄弟，不用说，见外的话，对，这个真讨厌，从中午到晚上，喝，就是啊，让男人休息。小姐，请出示您的身份证，身份证，婷婷，身份证。我没带啊，那拿我的登记吧。婷婷，我的身份证落家里了，我去取一下，马上就回来啊。哎，我跟你一块儿去。不行。哎，那那万一你不回来怎么办啊？我要是那样的人，我就根本不可能给你开房间。等着我。甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里，在哪里？亲亲妈妈，嗯，你都有女儿啦？你怎么得大了？我我还是怕你走了就不回来了。妈，帮我拿下身份证，在茶几抽屉里呢，我不进去了。啊、哦，这小孩长得好像我大姨呀、啊。我先走了啊！妈妈别走，闺女没有我。来来来，乖妙妙啊，跟外婆玩，妈妈还有事呢。起来，哎呀！我警告你，今天你看到的、听到的一切，都不要告诉别人，知道吗？走。
为什么报考中文系啊？嘿，我啊，是因为啊，分数没考到，被调剂进了。其实我也不想考中文系，我的第一志愿是国际金融系。中文系多好啊！你想想，世界上还有哪种语言可以用四个音阶就描绘出一幅画？哎，嗯，你闭上眼睛，你想想，嗯，碧海蓝天这四个字。有没有看到碧蓝的海，蔚蓝的天？有没有？夏意，夏意。喂，醒醒醒醒！小伙子，你睡在马路上了。小伙子，你大概喝多了吧？老远都闻到你的酒味了。天晚了，快回家了吧知道现在几点了？几点了？凌晨三点二十。田飞，你还真是日理万机啊！打你电话为什么不接？陪客户喝酒，喝光了。陪客户喝酒，这借口不错。之前骗蓝小玉的时候没有用过吧？你是不是把女人带到家里来了？你胡说什么呢你啊？这瓶香水我记得很清楚，当时是在桌上的，为什么现在在这儿？而且盖子还是打开的，谁动的？疏忽了吧？不可理喻。对，我不可理喻。女人成了老婆以后就不可理喻了，对吧？田飞，你别忘了，谁让你有房有车的？如果没有我的话，你现在跟蓝小燕还住在那个合租屋里面，天天过着提心吊胆、担心房东、收房子、涨房租的日子吧。小罗，你能不能安静点啊？你不是不知道我现在公司有多困难，亲戚好不容易拉了一笔客户啊，陪人家从中午喝到现在。对，公司现在当然很困难，因为我爸退休了嘛。你现在对我这个态度，不就是因为我爸退休了，我们家没有利用价值了吗？田飞，我告诉你，就一个倒霉蛋，谁跟你谁倒霉。蓝小怡跟你分手之后，现在日子过得多好。你别逃避问题，谁动我的香水？你又想走是吧？你跟大男人除了逃避问题，你还会什么？把话说清楚。你别胡闹了。说了半天，就是这香水被人家动过了，你们就要离婚呐？这还不严重啊？全都带到家里来。哎呀，你傻不傻呀？现在开房间多方便啊！哪个男人把自己外边的女人带到自己家里来了？那香水是不是你用过了之后忘记盖上了？我记性没那么差，家里肯定来过人。好了，小洛，你跟我们说句实话，你倒是真想跟他离婚呢，还只想装装样子吓唬吓唬他？你要是想跟他离呢，啊，就找到谈谈，好聚好散；像不跟他离呢，那别这么闹。
你说夫妻俩这么过日子，哎，整天吵吵闹闹，像什么话呀？当初我们不同意你嫁给他，你假怀孕，非要嫁给他，哼，现在可倒好了，大吵三六九，小吵天天有，你这现在过的都是什么日子啊？哎，我想回家住两天。行啊。当然可以，我给你煲汤。哎呀，你现在脸色真的很难看。不行啊，别动不动就回娘家的，这样做只会激化矛盾，解决不了任何问题。妈，妈，你们别走，我一个人在这里害怕。我们不走，我们不走啊！乖，小罗，你听爸爸一句话，啊，如果你还是想跟田飞过下去，就当今天这个事儿没发生过。男人们都是好面子的嘛，啊，他要知道你就为了这么点小事儿把我们都找来了，你说他好受吗？这是你们俩之间的矛盾啊，两个人之间解决，别再扩大了。他早晚会回来的啊，毕竟这是他的家。啊，我们回去吧，啊，把门给锁上。啊，哎呦，走走走走走。妈，别走，我先回去了。想到我们家小鹿在田家一个人，又孤单又无助，我这心里就难受。好了，别难过了啊！该说的，我不是都跟他说了吗？啊，小鹿已经是大人。他应该有这个承受能力啊，去面对困难，解决困难。我们又不能护他一辈子。这女儿啊，是妈身上掉下的一块肉，她心里难受。我这心啊，就像被刀割了一样。知道，知道。其实我心里也不好受呢。要么，我们让小鹿做试管手术吧。有了孩子，可以调节家庭气氛。你退休了，我们帮他带嘛。哎，不行不行啊！啊，你别指着用孩子来缓和家庭矛盾呢。哎，你想想啊，你生小鹿那年，我们俩，还有我和你妈，你和我妈，那吵多少回呢呀？你要知道，家里有那个小孩啊，这弄的是全家不得安宁，把所有的生活规律都打乱了。要我说啊，就算要孩子，啊，也得等小鹿和田飞的关系稳定以后再说。哎，这生也不是，不生也不是。想想。当年小鹿小的时候，哎呀，天天哭，夜夜闹，熬啊熬啊，总算熬得他上幼儿园了，可好？要么感冒，要么咳嗽，我们三天两头的去儿童医院，总算熬到上学了，又操心他的学习成绩了。后来大了，有工作了。有单位了，也有对象了，也结婚了，可好？哎，又添了新的麻烦了。这不
我们这一辈子全给套牢了嗯，吃的。来就来嘛，还带这么多东西，你想在我们家打持久战啊？<笑>阿姨在做饭呢。哎呀，欢迎欢迎！哎呀，我最喜欢你到我家来了，以后来就不用客气了啊。来，我来帮你。哎、不用不用不用，来坐。妹妹啊，要洗手了啊，吃饭了。哎，猴子，坐下别动，我在家就是从来不动手的啊。<笑>喂，你说什么呢？啊，赶快烧水去泡茶。那。<笑>妙妙，哎，嗨，猴子叔叔，你看我有猴子，亲一下，你真可爱。喵喵喵喵喵喵喵，来，我们洗手去了，宝宝。哎呀，来，猴子啊，嗯，你在外面认识的人多，给我们小姨介绍个男朋友吧。妈，你又来了。其实阿文已经给小姨介绍过一个博士了，但他没看上。啊？嗯，你要介绍博士他都不要啊？嗯。小姨啊，那你要找什么样的人啊？国务院的。啊，吃饭吃饭，这事要慢慢来的。还慢慢来？他都多大了？隔壁亲亲啊，人家早就结婚了，还比你小两岁呢。找个公务员。江叔叔家的女儿亲亲。长得比你难看多了，我有多难看吗？我不是这个意思，你你比她漂亮，你比她。小姨，小姨，对我来说你最美。一说这个事儿我就着急，小姨啊，你到底想找什么样的人呢？你给爸爸妈妈说说。我想找一个才貌双全、德才兼备的，行了吧？人家哪能要你呀、啊？人家说年轻漂亮的，你是不是我亲妈呀？有这么大几人的吗？阿姨，我怎么样？我和小姨般配吗？哎呦，小姨哪能配得上你呀？嗯，我还不是配他呢。来 ，OK。是是是，好吃好吃，别客气。你们俩吃饭啊。